皆さんこんにちは寺島です今回なんですけれども OpenAI 社から新しく提供されたチャット g p t の API を使って簡単に動作するアプリケーションを作成していければなと思いますこちらなんですけれども先日公開された OpenAI 社のチャット g p t の API の価格ページとなっていまして新しく提供された API は、まあ、こちらの g p t 3 5ターボっていうモデルを使ったもので価格が1000トークンあたり 0.002 ドルとということでこれまで使われてきたモデルと比べてだいたい10倍ぐらい安い金額で使えるようになっていますでこの1000トークンっていう値なんですけれども、まあ、詳細は後ほど少しお伝えするんですけれども日本語に換算すると、まあ、だいたい日本語が、まあ、ひらがなだと1文字あたり1トークンぐらいで漢字とかだと、まあ、2トークンぐらいっていうことで、まあ、ざっくり500から700文字ぐらいで、まあ、1000トークンぐらいになるかなっていうふうに思うんですけれども非常に安価にこの API を使えるっていうことでいろいろ開発者の方がこぞってこの API を使っているっていう状況になっています今回の動画では Next.js を用いて簡単にこの API を使ったサンプルを構築していこうかなと思いますので、まあ、ぜひ最後までご視聴していただければなと思います、まあ、そしたら早速 ChatGPT API を使ったアプリケーションを構築していこうかなと思うんですけれども OpenAI 社が公式で提供してくれているこちらのオープン AI クイックスタートノードっていうものを動かしていこうかなと思います。こちらに関してなんですけども、まあ、ここに書かれているような感じで、Next.js で作られたサンプルアプリケーションっていう風になっています。このフォームに適当に動物を、まあ、犬とか猫とか、まあ、入力して、Generate Names っていうボタンを押すと、まあ、その動物の名前を3つ適当に表示してくれるアプリケーションになっています。で、こちらを手元で動かしていこうかなと思うんですけれども、まあ、自分は今回はとりあえずこのリポジトリをフォークして進めていこうかなと思います。そうしましたら、えっ、ー、と、フォークのボタンを押しまして、えー、フォークが完了するまで少し待とうかなと思います。はい。で、フォークがされましたね。まあ、そしたらこのアプリケーションを早速手元にクローンしていこうかなと思います。そしたら URL を、えー、コピーしまして、ターミナルに移動しまして、えー、Git クローンで、こちらのリポジトリをクローンしていこうかなと思います。でそうしましたら、まあ、ここのリードミンに書いてある通りに進めていこうかなと思うんですけども、まず CD オープン API クイックスタートノードっていうことで、プロジェクトに移動しまして、続いて NPM インストールで必要な依存をインストールしていこうと思います。はい、インストールが完了しましたね。ちょっと遅れたんですけれども、手元の環境では、ノード JS の 16.18.1 を使っています。で続いて、環境変数を入力していこうと思います。そうしましたら、この .env.sample っていうファイルに環境変数の必要なキー情報などが書かれているので、まあ、そちらを .env という git ignore するファイルにコピーしておこうと思います。そしたらプロジェクトをコードコマンドで開いていきます。はい、こちらがプロジェクトとなっていまして、でこの .env っていうのが先ほどコピーしたキー情報が入力されているファイルですね。ここに OpenAI API キーということで、オープン a i 社のページから、まあ、自分のアカウントから取得してきたキー情報を入力していこうかなと思うんですけども、まあ、そちらが先ほどのこちらのタブにあるプラットフォーム .openai.com っていうところにアクセスすると見れるかなと思うんですけれども、まあ、こちらからキー情報を取得していこうかなと思いますでこちらのページなんですけれども API のドキュメントの情報なども書かれているので API の詳細な使い方が気になった方はぜひこちらを確認していただければなと思いますこのページで、まあ、すでに自分はアカウントをログインしているのでこちらから右上のボタンをクリックして View API Keys ということで API のキーを取得していこうかなと思いますこの Create New Secret キーっていうところを押すと新しいシークレットキーが取得できますのでそちらを使っていければなと思いますはい現時点で新しいキーを作成してそれを .env に貼り付けていますでキー情報は一応お見せしないでおこうかなと思うんですけれども皆さんもこのキーっていうのはまあ、外部に流出してしまうと他の方に使われてしまいますので扱いにはくれぐれもご注意ください。まあ、毎日流出した場合はこちらのこのリボークキーっていうところからキーを削除するともうそのキーは使えなくなるかなと思うので安心かなと思います。そうしましたらプロジェクトに移動しましてこちらを動かしていこうかなと思います。ターミナルに一旦移動しまして NPM ランデブでアプリケーションを動作させていきますでそうするとローカルホスト3000番が立ち上がりますのでそちらに移動します
。で、するとこういった感じでネームマイペットっていうことで適当にドッグとかっていう風に入力してジェネレートネームっていうのを押すと、まあ、こういった感じでいろいろ名前が表示されてるのが確認されるかなと思います。まあ、キャットとかでもいいんですけど、はい。まあ、こういった感じで動作してるのがわかるかなと思います。まあ、そしたらここが動いてる箇所を早速ちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、コードに移りまして、Pages の API の generate.js っていうところを見ていきます。でこちらが Next.js の API ルーツを定義する箇所となっていまして、ここで定義したものをフロントエンドから呼び出せるようになっています。でこちらで定義していく API なんですけれども、本質的にはまあこちらのこの数行の部分ですね。ここの部分が重要になっていて、この Create Completion っていうところで、フロントエンドから取得したアニマル。これはドッグとかキャットとかさっき入力したものですね。こちらからプロンプトを生成して、まあ、このような感じで、まあ、suggest three names for an animal that is a superhero ということで適当に3つ名前を表示してくださいっていうことで、チャット GPT の API を叩いてることがわかるかなと思います。このプロンプトの情報とかは、まあ、フォーマットとかいろいろ書いていくんですけれども、まあ、その情報がこのコンプリーションっていう変数に割り当てられまして、まあ、そこからデータをフロントに、まあ、リザルトっていうプロパティのキー情報のストリングとして返してるといった感じですね。で、これなんですけれども、このサンプルではこのテキストダヴィンチ003っていう、まあ、少し古いモデルを使っていますので、まあ、今回新しく提供された GPT3.5 ターボっていうモデルを使えるように少し書き換えていこうかなと思います。そうしましたら、えー、このパッケージ JSON を見る限りだと、まあ、少し OpenAI の NPM のパッケージのバージョンが古いので、最新のバージョンに書き換えようと思います。そしたら 3.2.1 にしまして、えー、ターミナルに移動して、ちょっと一旦サーバーは切って、NPM インストールでサインインストールを書きようと思います。で、もうこれで大丈夫なので、もう一回サーバーを起動しておきます。で、コードに移りまして、こちらの呼び出しの箇所を変えていこうかなと思うんですけれども、えー、新しい GPT3.5 ターボで使えるメソッドが、Create Chat Completion っていうものなので、こちらに変えていきます。モデル名も、新しく提供された GPT3.5 のターボに変えていきます。で、続いて重要になってくるのが、えー、メッセージっていうものでして、メッセージ。メッセージズですねこの GPT3.5 ターボっていうのはチャット形式でメッセージを書いていきますので複数プロンプトが取れるようになっていてそこにいろいろ記述をしていくんですけれどもこのメッセージーズで必要になってくるのがオブジェクトのロールとコンテンツになっていますこのロールっていうのが3つ値が取れましてシステムかユーザーかアシスタントになっています。で、まずシステムについてなんですけれども、こちらに関してはシステムにどのような振る舞いをしてほしいかをこのコンテントに書くといったものになっています。続いてロールのユーザーなんですけれども、ユーザーに関してはユーザーからの入力値をこのコンテントの部分に書くといった想定になっています。で、続いて最後にロールのアシスタントなんですけれども、こちらに関してはチャット GPT に補足として情報を与えたいときに使います。今回はこの名前付けのアプリケーションを少しこの GPT3.5 ターボっていうものにまあ書き換えるようにしたいだけなので、このシステムとユーザーっていうものだけまあ使っていこうかなと思うんですけれども、システムに与える情報はこの上の部分のメッセージだけ渡してあげようかなと。思いますで続いて、えー、ユーザーの情報なんですけどもここに関してはユーザーが入力したこのアニマルっていう文字列だけ返してあげるようにしようかなと思います一応これでも最低限、まあ、返ってくる、まあ、データは機能するんじゃないかなっていうふうに思いますで続いてこの返却値なんですけども、まあ、少し、えー、フォーマットが変わっていますので、えー、書き換えていこうかなと思いますチョイスの中に、えー、メッセージというものがあってその中にコンテンテトというものがあるのでそれを返すようにしますはいこれで書き換えが完了しましたでこの状態でアプリケーションが動作するか確認していこうかなと思いますまあそしたらドックとかって入力してはいうん返ってきましたねちょっと先ほどとフォーマットが違うんですけどもこちらはフォーマットを具体的に指定してないから、まあ、こういった風に123とかっていう風に返ってくるようになっていますまあちょっとまあキャットとかでもやってみますかねうん返ってきてるのが確認できたかなと思うんでまあこれで一応アプリケーションが動作することは確認できたんじゃないかなっていう風に思いますまあ、そうしたら、もう少しだけこのコンプリーションとかで返ってくる値についてまあ少し確認していこうかなと思うんですけれども、これの値をまあ一部コンソールログで出力していこうかなと思います。そしたら、コンプリーションのデータっていうことで、こちらを
コンソールログでちょっと出力するようにしようかなと思うんですけれどもこの状態でまあ適当にまたドックとかっていう風にまあ入力して値が返ってくるのが確認できてでターミナルをもう一回確認してみますでそうするとまあこういった感じでまあデータに入ってくるオブジェクトが出力されてるかなと思うんですけれどもこの画面上に表示されてる文字列っていうのはまあチョイスイーズのメッセージのオブジェクトの中に入ってるっててるいう感じですねでここの U 設置に、まあ、プロンプトトークンズとコンプリッショントークンズとトータルトークンズっていうものが表示されているかなと思うんですけれどもこちらのプロンプトトークンズっていうものはこちらのコードのメッセージの中にあるコンテントの、えー、トークンの、えー、合計数っていう風になってます。でこちらこのメッセージ図に渡したものが全部課金の対象になるのでここの文字数の調整とかもまあちょっと注意する必要があるかなと思いますで続いてこのコンプリーショントークンズっていうところなんですけどもこちらは出力されたメッセージのトークン数になりますで最後にこのトータルトークンズっていうのがこの2つの合計値になりますねなのでまあ今回はまあ比較的短いのでまあ43トークンしか使われてない感じになってますけどもこれが多くなってくるとまあ先ほど説明したまあ課金の対象とかにまあ少し影響してくるかなと思いますのでまあ一応まあ1000トークンでここに書かれているように、まあ、0.002 ドルっていうことでかなり安く使えるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ここを気をつけてアプリケーションを作成していっていただければなっていうふうに思いますはい、まあ、そうしたらかなり駆け足ではあったんですけれども、まあ、今回の動画はこれで以上にさせていただければなっていうふうに思います今回作成したアプリケーションに関しては GitHub にフォークしたものをプッシュしておいて概要欄にリポジトリの URL を貼っておこうかなと思いますので、まあ、ぜひ確認していただければなと思いますまた最後に自分はユーデミーで講師をしていますこの動画の概要欄に講座をお得に購入できるクーポンのリンクを貼っておきますので気になる方はぜひご確認くださいそれでは今回の動画は以上となりますこの動画が参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録をしていただけますと幸いです最後までご視聴いただきありがとうございました